你说让我多一些信任，我说我们之间有多少可能？一些些，一片片，一点点，是心酸还是爱过的余温？我说每天爱你是我的责任，其实我们都在自欺欺人。你明白，我明白。都明白，我们只是一对孤单的恋人。我们都是害怕寂寞的人，又何必计较的那么深？是心痛，是嫉妒，是残忍，或是彼此还有深爱的可能？我们都是害怕寂寞的人。要来当局，只是寻找自己的缘分。拥有时觉得平静无声，丢掉了却又觉得寂寞。该训练了啊！来，上来，上来，来，张德旭，上来。<笑>你说什么呀？<笑>哎，你最好别动啊！张德旭，啊，为什么那么倔？上来，来，上来，来，来，我帮你把头发整理一下啊！哎呀，我们走，海哥，不能在这当电灯泡。张老板，你要喜欢的话，我就送给你。你的地还没翻完呢，赶紧去。啊，我这就去。就是你喜欢的女孩子，是啊，她很漂亮，那是当然的。把鸡处理了，要吃鸡。这是干什么？你居然敢杀我的鸡！你
你不让我把鸡给处理了？哼，你到底有没有脑子啊？啊，我是让你把鸡屎给处理了。哈哈，哎，还是算了吧，你走吧。我要晚来一步，鸡就被你给杀了。我是罪不可赦，但你也得给我一个将功补过的机会。等我把这个菜园子整理好了，我就走，行吗？最后一次机会啊！你再犯浑，公仔你想都别想。谢老板不杀之恩。你也得谢谢我的不杀之恩您干活求之不得呢，您不嫌弃我就好了。哎，对了，那个公仔，嗯嗯，明天再来吧。啊。就应该敞开敞篷。你怎么换车了？没见你开过。我们家有的是车，以后我每天来接你，都开不同的车，好吗？<笑>真的吗？<笑>哎，绿灯了，赶紧走，来不及了。放心吧，不会迟到的。哎，来了来了来了，导儿，哎，你说，看到没？嗯，希望这样对着镜头。好嘞。哎呦，姐，哎，丽子姐，来了。哈，亲爱的，等会儿来接我。哎，姐来，哎，包包给我就行。哎，您这边请啊，导演等您呢。来，姐，丽子。哎，姐姐姐姐姐姐姐。这个天有点热，您先歇会儿啊！哎，来。哎，副导。哎，怎么回事啊？我站半天了，给我搬把椅子坐。啊，嘿、哎，我真不好意思。您知道他是谁吗？他是咱这主演 Lisa 姐。然后这椅子呀是人家专座。哎，来，给我们准备一下啊！哎 ，Lisa 姐，要不给您先化个妆吧？你觉得我还需要化妆吗？啊，不需要，不需要，您已经很漂亮了。导演。哎。等会儿您把我拍的好看点啊，丽森，我跟你说，我们今天的设备都是最好的，摄影师也是国内一流的。况且，你国色天香，怎么拍都好看
，我就欣赏你的诚实。好、啊，欧、哎、罗，可以开始了，可以了啊！演员就位，各部门准备啊！你，富达，哎，姐，您说，我来了，为什么不先拍我呢？要不您就先歇。富达，哎，我第一个过来的，而且我衣服都换好了。啊，达儿，那个衣服都换好了。哦。导演说好的先拍我，对不对？饶世凯，导演，是是，不是说好了要光脚的吗？啊！你看你什么？我说话听不见是不是？您刚刚说什么？喂？喂，呃、啊，不好意思，啊，我这儿可能信号不好。喂，啊，能听见了。啊，好，好，好，没问题。好的，回头我把资料发给你啊。我就住楼上。不会吧？早点回去休息吧。谢谢赵董。嗯。乱七八糟的，不是你想的那样，好吗？哎，嗯，要不是我亲眼所见，我真是想不到我的枕边人居然道行这么深。师傅，请受徒儿一拜。嗯，偷窥狂，别闹了，我那是工作，正常工作。工作工作，哎，感情你们老板就是每天送员工回家，而且还亲自送到楼底下。哼，嗯，你老跟着我干嘛呀？没事啊。啊，有什么吃的呀？饿死我了。嗯，啊，薯片。哦，除了这个，还有吗？这个多胖啊！哦，对对对对对。哎呀，你看看我这记性啊！您都是老板娘了，这个当然不能吃了。哪像我呀，我们只能吃这些。哎，那怎么着？要不然我去给你弄一点什么燕窝、鱼翅？要不要我给你煮一点燕麦？啊，不用不用，我吃薯片，我吃薯片吧啊！哎呦，贵微同学，你可得多提携提携我，回头咱们两个天天在家吃燕窝，多爽啊！嗯，说的跟真的一样。其实真的什么都没有。我今天啊，就是去福利院，然后送东西。他可能觉得是星期天，又不是工作范围之内，所以送我回来。哦，是吗？嗯，他什么星座的呀？不过，我真的没有想到，还挺意外的。像他那么一个冷血动物，你知道吗？他居然去福利院当义工。而且你是没看到啊，他跟小朋友在一起的时候，哎呀，一点脾气都没有，笑得比谁都开心。他还弹琴唱歌，嗯啊，跟在办公室平时的样子，简直判若两人，我都不敢认。完蛋了，微微同学，你已经完全的、疯狂的爱上了他。怎么可能？我才不会爱上精神分裂，好吧？哎，当一个人对他产生好奇的时候，那就说明你已经完全的迷恋上他。哎呀
，你们可真的是郎有情，妾有意呀、啊。嗯，你姐什么时候回来？晚上吃什么呀？哎，我跟你说正事儿呢，你明天就要研究他的星座、喜好，然后我们对人下菜，准错不了。嗯，嗯。嗯，你姐回来了，叫我。哎，跟你说正事儿呢，我后半辈子的幸福可就全靠你了。你让我先上干嘛？我是卡丁，我是刺客呀。回来了，回来了，你不能让我先上啊！哎呀，什么味儿？这么臭？啊啊，不是说你，不是说你。那个，你们先忙，我先下个线啊。喂，凌霄，你有没有闻到一股味儿啊？一股臭味儿。没有啊，好像是一股鸡屎味儿。哇，累死我了！问你平了，我洗澡去了。嗯、哇，太臭了，林霄！我说你干嘛去了你？你是不是掏粪去了？哇，太臭了！嗯林霄，你把这鞋拿去洗一下，太臭了！我拎上来了。哎呦，哇，怎么这么臭啊？哇，太臭了，太臭了！啊啊！谭公公，朕知道了，你下去吧。杰瑞，你说你到底干嘛去了？哎，我说林霄，你说你明明长了一张男一号的脸，你放着男一号不当。非得去厕所掏什么粪？哎呀，我说你是不是想红想疯了呀？这招狠！哎，我给你想个标题吧，呃，偷粪美男子怎么样？笑死我了，偷粪美男子就送你一件衣服。哇！啊，太臭了！开门，给我开门！林霄，你敢耍我？你敢耍我？气死我了！开门！哒哒哒哒哒。爸，没睡呢，喝酒呢，哎，陪你喝点。起来，你今天去福利院了？对啊。哎，你监视我？什么叫我监视你？我是关心你啊。你刚从国外回来接手家族生意，你不把精力用在公司上，用在业务上，你就忙这些事情，你要干什么呀？你能不能把精力放在公司的业务和流程上？想一想，多用点心，行不行啊？对，是去福利院了，可是这也是咱们公司的爱心项目之一啊。嗯，那个，你为公司的形象着想是好事，我支持你啊。但是，请你不要忘了，你现在什么身份？你是董事长，董事长哎，这种事情你能不能让下面人去干呀、啊？你多管管集团的业务呀，规划呀，你去亲自处理一下，去学一下，我就怕你追不上人家，被人家落在后头。爸爸爸爸,爸，你看你，一口一个集团，一口一个董事长，你有没有考虑过我的感受啊？你平常这也不允许，那也不允许的。其实，去福利院是我仅有的能让我开心的事情之一，这点你都满足不了我吗？打住，这事儿我就说你一次。最后一次，以后我不管了。还有一些问题，你需要详细的说明一下。凌霄，你进来一下。什么事，陈总？把门关上。啊。坐。这是什么？这些是有关这次汽车设计大赛的资料。陈总怎么知道我参加这次汽车设计比赛啊？别以为你不告诉我，我就不知道你在忙什么。开个玩笑，我可并不是要打探你的隐私啊，是因为前几天大赛组委会发给我一封邮件，来跟我核实是否有个叫凌霄的员工，我才知道的。哦。还有它的最长续航时间，它的最长续航时间可以达到一千二百九十八千米。根据我上面所说的，这款车将会是同等混合动力车中的佼佼者。当然，还有它的流线，它的流线
，谭月，谭月，外观，哎，他的流线，他的，那其实我觉得客户会更关注的是他的油耗，他的油耗，他的油耗怎样？他的油耗，百公里九升，然后他的油箱容积是九十升。凌霄，你参加设计比赛怎么也不告诉我一声呢？我可以准你的假，这样你就可以专心的来设计作品了，而且。你作为我们店的员工参加这次比赛，对我们店来说也是很好的一次宣传、啊。对不起，陈总，我参加这次的设计比赛完全是我自己个人的意见，因为我不想把商业元素加入到汽车设计概念里面。<笑>那也 OK， 不管你代表谁，你都是我的朋友吧？<笑>帮朋友是应该的。这些都是世界各大汽车品牌的最新设计品。我有一个美国同学，刚好在国际汽车协会上班，他的业余爱好跟你一样，也是汽车设计。这些资料是他给我的。太好了，这些都是我需要的。还有设计大赛评测案例。我看过你的设计图，我觉得这些资料你应该用得上。啊，下面这些呢是英文版的。如果你看起来吃力的话，我可以帮你翻译。不需要了，陈总，我觉得我自己能搞定。我看好你哦，加油！谢谢陈总。如果没什么事的话，我先出去了。嗯，忙去吧。哎，等一下，你的杯子忘记拿了。倩倩，下班了吗？还没有。哎呀，你也收拾一下吧，早点下班吧。什么事儿、啊，爸？老爸带你去见个人。是客户吗？不是。爸，该不会你又要带我相亲去吧？嘿嘿嘿嘿，猜对了。爸。我说过多少次了，你给我介绍的都是你喜欢的，不是我喜欢的。你什么我喜欢的？你知道我找的都是什么人吗？哎，就上次那小伙子。你知道他们家什么背景吗？他们家是银行的大股东。爸，大股东跟我有什么关系啊？不管是穷还是富，我只想找一个我自己喜欢的人。哎，这，这叫门当户对，你懂不懂啊？难不成我让你嫁一个公司职员啊？说好了，晚上六点半准时到茶楼。爸，呃，其实我已经有男朋友了，只不过我一直没有告诉你。嗯、你你你有男朋友？我怎么从来没听你说过？得，就算你有，那哪天啊，你带回家来吃个饭，让我见见。呃，好的好的，我知道了。呃，我正忙着呢，待会再说啊，拜拜。哎，不是，喂老板，来了。你能不能看在我昨天帮你抓鸡、拔草、修理物品的份上，把它卖给我？哼，上次的活儿还没干完你就走了，难道你忘了吗？这个我真忘了。哎，要不我再帮你修个门去？哎，子旭，早啊。这是怎么了？这家伙想买我的心肝宝贝儿。小兄弟，你还是走吧，他是不会卖给你的，多少钱都不会卖给你
。哦，最近店里生意怎么样？挺好的。昨天我去老师那儿了，那会儿他说你刚离开。啊，我只是去看看老师过得怎么样。老师还是让我劝你，还是往前看吧，不然他心里会难受的。这事儿就不要提了。如果能打开钱盖子看的话就好了改的不错，费了不少功夫吧？是啊，这么多进气孔扩大了排气孔的流速，最大的发挥了发动机的性能，点火和刹车系统也改得更加灵敏。再看这外观和底盘悬挂，应该经常上赛道吧？哼，看来你也是玩改装车的高手啊！没有没有，你就稍微懂一点。等一下。这是我的名片，有时间打给我，一起玩改车。好、啊，没问题。走了。哎，对了，你好像是很喜欢那个公仔啊。是啊，去了很多次，他就是一直不肯卖给我。他性格有点古怪，如果你能感动他的话，说不定他会卖给你。好了，好，我走了，记得打给我。如果方向盘调整一下，就会更好。哎，兄弟，你都好久没请我吃饭了，要不咱们快回一回，吃什么菜？泰国菜，泰国菜好啊，泰国菜有咖喱。吃吃吃，就知道吃，我今天没空。<笑>林霄，你该不会又去挖大粪吧？<笑>真是笑死我了。放了你个头啊！切我，哎，你小子！哎，哎，啊！啊！啊！他一个你不想活了你？从明天起，加班一个月。啊！凌霄，怎么了，陈总？你跟我走。你去哪儿？去了你就知道了。还不走？明天，明天。不对呀、啊，他俩这是干嘛去了？石总，您这是带我去哪儿啊？紧张什么呀？我又不会把你给卖了。下车。咱们快点啊！倩倩快回来了。哎、好、啊。哎，快把酒打开。哎。爸。嗯。<笑>你怎么还亲自忙活呢？<笑>这不就等你回来吗？哎呀，哎，这就是你说的那个。呃，爸，我给你介绍一下，他叫凌霄。哦。呃，凌霄，这是我爸。快打个招呼呀。叔叔，好好好。哎，倩倩，饿了吧？哦，饿死了。快坐，快坐，快坐。快来，快来，快来。坐呀。
，来，欢迎小玲，到咱们家做客啊。嗯，来，小玲。嗯，倩倩，今儿啊，我得和小玲多喝两杯。好，小玲啊，要说你们这保密工作做的可真好啊，要不是我逼着这丫头把你带回来。我到现在还不知道你们两个好在一起了呢，啊？怎么？哎，你们这是？啊，没事儿，爸。我们刚才回来路上闹了点小别扭，都是我不好，惹他生气了。这孩子吵架了？我。吵架了，哎呀，倩倩呢？倩倩，还闹大小姐脾气呢？多大了？我跟你说了多少次了？该改一改了，啊？爸，我知道了。嘿，小玲啊，我们家倩倩呢？妈妈去世的早，从小我是最疼她的。这不，给她惯的就是任性，她闹起脾气的时候啊，谁的话她都听不进。所以啊，以后啊，你多担待啊。叔叔，其实我也有很多不足的地方，我们互相包容吧。他对我挺好的，爸，你放心，我们俩一定会好好的。嗯，那就好，那就好。哎，我还没问你呢，小玲是做什么工作的？做销售的。啊啊，呃，爸，他是做呃国际汽车贸易的，就是把国内的汽车零件销售到国外。哦。对对对对对对，这也是销售，这小子还挺幽默的，哎，那不正好吗？你们俩同行，以后呢，生意上还可以相互照应，是不是？对啊。好，好，好，正好。老爸，我跟他，我们俩敬你。好，来，祝你身体健康。好的，干。小玲，吃饱了没？吃饱了，哎呀，真好吃啊！我今天又吃多了。这样，小玲啊，以后啊，就当是自己家，经常来玩啊。谢叔叔。爸，我们先走了啊。去吧。拜拜。拜拜。请你以后不要再开这种玩笑。我没有开玩笑。你不觉得我们这样挺好的吗？好吗？陈总，我一直都很尊重你。自从我凌霄来到这个四 S 店，我就没有别的任何想法。嘿，这孩子，倩倩，倩倩，陈总，我只是你店中的一名员工。不是你的假男朋友，更不是你的玩具。黑潇，我是认真的。我只希望这是第一次，也是最后一次。请你以后不要再做这样的事情了。告辞。实在不好意思啊，迟到了，抱歉。谢谢。大周六的，你忙什么呢？我能忙什么呀？公司加班呗。最近我们公司一直在忙着收购龙强建材城的事儿，这个事儿你知道吧？那你一定很忙吧？我已经好几晚上没合眼了，你看我这黑眼圈。不过这个事儿已经谈成了。下周一我们就和林董事签协议。听说这个协议对我们很重要，是我们公司重组产业结构重要的一部分。林董事，我们俩很久没有坐在一起了。啊，是啊。你的建材城生意怎么样？挺好的
，还不错。嗯，我听说林永雄给你出的价位不错。赵董事，你这消息还蛮灵通的嘛。哼。我不光是消息灵通，说实话，我还知道，林永雄现在给你的价位，是他收购价格的一半。赵董事的意思是，我的意思很明确，我也想收购你的建材厂。但我出的价位不会比林永雄高、啊。林董事，我听说你的建材城已经连续亏损三年，三年呐，这笔费用可不小。陈叔叔，你找你女儿啊？我去叫她。不用了，我就找你。上车吧，我有事跟你谈。睡着了，这是合同的最终版本，您过目。哦，睡着了。嗯，没有问题，马上打印出来交给林董事。如果今天一切顺利的话，今天上午就把合同签署了。好，那我现在马上去办。好。陈叔叔，你找我有什么事啊？你在这里一个月挣多少钱呀、啊？啊？看你样子，应该是学校刚毕业。这是你第一份工作吧？呃，陈叔叔，我没明白您是什么意思。嗯，我想跟你说的是，倩倩是我最爱的女儿，也是我的接班人。虽然现在他不愿意接受我的企业，但他永远都是我的法定接班人，我早晚都会把企业交给他。叔叔，我还是没明白，您是什么意思这个你拿着，自己填个数，离开倩倩，只要我有，我都能满足。陈叔叔，您误会我了吧？年轻人，我劝你啊，见好就收。这些钱足够你再开一个四 S 店，你何必在现在这个位置上做一个销售员呢？您真的误会我们了，我和您女儿。真的没有什么。年轻人血气方刚，我可以理解。也许我这么做是伤害了你的自尊，但是我希望你能够见好就收。你要在四 S 店做多久，才能赚到这么多钱呢？你是个聪明人，怎么选择，我想你是知道的。陈叔叔，第一，我跟你女儿真的只是上下级的关系。
。至于那天吃饭的事情，是他让我去的，事先我并不知道。第二，我们年轻人是现实，是需要钱生活，但是我不会为了钱去出卖自己的尊严